जो ज्योग्राफी एनसीआर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ कल छोड़ी थी कोई वहां तक डाउट्स हैं तो पहले वो बताइए डाउट्स फ्रॉम द ये लेक्चर आर एन श्रुति आपके साथ बाद में शेयर करूंगा दिस इज दन दैट वी आर गोइंग टू एक्चुअली कवर एट दी एंड ऑफ द डे ये पी एम एफ आई एस के लिए मैंने बैक इन द डे क्रिएट किए थे दिस इज वन विल बी यूजिंग एनी हाउ ये थोड़े कलरफुल है तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा ठीक है, 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 तो का जो 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 ये तीनों हैं, हैं, इनके बारे में UPSC question किस तरह से पूछता है? या तो वो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है या क्रोनोलॉजिकल लेवल पे पूछ लेता है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है या फिर ये पूछने की कोशिश करता है कि इनमें से लिक्विड पार्ट क्या है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक्टिव जोन कौन सी है सबसे ज्यादा तो क्रस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल अलग तरह की एक्टिविटीज हैं मेंटल में अलग तरह की है कोर में अलग तरह की एक्टिविटीज है तो दैट्स वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड सो दिस इज दील्ड मॉडल ऑफ क्रस्ट मेंटल एंड कोर अगर आप देखेंगे कि अर्थ का जो ऊपर का करीब 200 किलोमीटर्स का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर इट कंटेन्स क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल सो दिस मच पार्ट जो क्रस्ट है वो सिर्फ 100 किलोमीटर थिक है 0 टू 100 किलोमीटर थिक अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करेंगे तो क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है ठीक है लेकिन अगर हम ओशन के ऊपर देखेंगे तो क्रस्ट की थिकनेस कंपैरेटिवली कम है ओके okay. इनके बीच में देर इज अ पर्टिकुलर लेयर कॉल्ड एस्थीनोस्फेयर व्हिच इज अ सेमी प्लास्टिक काइंड ऑफ अ लेयर तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो इस सेमी प्लास्टिक लेयर के ऊपर हमेशा सरकती रहेंगी ऊपर की प्लेट्स ठीक है और उसी वजह से वी हैव अर्थ क्विक्स ऑल्सो एंड वेरियस अदर लैंड फॉर्म फीचर्स नाउ बिलो दी क्रस्ट देर इज मैंटल सो मैंटल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है दैट इज कोर कोर के अंदर हमारे पास इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू द प्रेशर दैट इज अप्लाइड फ्रॉम दी आउटर कोर एंड दी ऑल दी अपर मटीरियल वाइल दिस आउटर कोर इज लिक्विड इट इज लिक्विड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर दैट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट ओके सो दिस इज दिचुएशन ऑफ क्रस्ट मैंटल एंड कोर Now let's see what the NCERT has to say about it. Same diagram is there in NCERT, but it's in black and white. Okay. So crust is the outermost solid part of the earth, and it is brittle in nature. That means it will break whenever you need it to break. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. Oceanic crust is thinner. That's why we have talked about it. As compared to the continental crust, this means the the mean thickness of the oceanic crust is just 5 km and continental th is about 30 km maximum thickness that we have will be in the mountain areas for example 70 km and sometimes maximum 100 km mount everest le to for example wo 85 100 m to khud hi ja raha hai to uske niche aapko utna zyada thick continental crust mil jayega now it is made of heavier rocks having density of 3 g per cm cube so crustal rocks are heavy okay that this type of rock is found in the oceanic crust is called basalt and uh, the mean density of the material in the oceanic crust is 2.7 g per cm cube so density ke accordingly dekha jaye oceanic crust ke rocks thode kam density ke hain jo continental crust ke rocks hain wo thode zyada density ke hain lekin overall agar dekha jaye तो ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा निकलेगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम निकलेगी क्यों क्योंकि उसमें लूज सैंड पार्टिकल्स भी हैं हालांकि ओशियानिक रॉक बेड ज्यादातर रॉक ही ठीक है अच्छा नेक्स्ट आते हैं मैंटल के ऊपर नाउ अंडरनीथ द क्रस्ट देयर इज मैंटल एंड इट इट गोज ऑन टू अबाउट ट्वेंटी किलोमीटर इन डेप्थ 
the mantle extends from the mohurs discontinuity to har ek uh, crust aur mantle mantle se core ke beech mein jaate jaate alag alag discontinuities hain hum uske upar abhi aayenge thodi der mein the upper portion of the mantle is called as the asthenosphere the word astheno means weak so just like i said semi plastic kind of a layer okay now it is considered to be extending up to 400 kilometers and it is the main source of magma the volcanic material that you see okay so like i said same image abhi yahan pe density kaisi hai so it has a density higher than the crust so that is around 3.4 gram per centimeter cube and thickness is also going up till about 200 kilometers thick okay now this is completely in solid state then comes the core so it is indicated that the earthquake wave velocities helped in understanding the existence of the core of the earth separate from the mantle the core mantle boundary is located at the depth of around 2900 km so the outer core is in the liquid state while the inner is in solid state jaise dekha ab iski density usse bhi zyada hai kaise dekhiye density of the material at the mantle core boundary is about 5 gram per centimeter cube and the density value then will keep on increasing and towards the center of the earth it is 13 gram per centimeter cube to ye to humne pehle se hi tay kar liya tha ki jo zyada dense material hoga wo center ki taraf pull in hota chala jayega because of the gravitational forces and imagine the earth being all liquid so essentially lava ke form mein hi tha shuruaat ke daur mein to uske time pe bhi जो वो डेंस मटेरियल है वो लिक्विड के अंदर सेटल डाउन करेगा और कम डेंसिटी का मटेरियल ऊपर हो जाएगा दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन या नाउ हियर मोस्ट ऑफ द हेवी मेटल सच एस निकल एंड आयरन आर देयर एंड समटाइम्स रेफर टू एस नाइफ लेयर एन आई एफ ई एन आई रिप्रेजेंट्स निकल एफ ई रिप्रेजेंट्स द आयरन और फेरस वहां से आता है Now, volcanoes and volcanic landforms. अब जहां पे हमारे पास मागमा अंडरनीथ दी अर्थ क्रस्ट बनना शुरू होगा सो देन ऊपर आके वो मागमा किसी ना किसी तरीके से इरप्ट करेगा इरप्ट करने के बाद वॉलकैनोज धीरे धीरे बननी शुरू होंगी जैसे जैसे लावा बाहर निकलेगा तो ना वेरियस वॉलकैनोज यू माइट है वेरियस टाइप्स ऑफ वॉलकैनोज डू एग्जिस्ट तो ऑल ऑफ दूस हैव डिफरेंट फीचर्स या फ्लेक् the mantle contains a weaker zone called as the stenosphere and it is uh, from this that the molten rock material finds their way to the surface to yahan molten core mein se upar ki taraf volcano ke liye eruption zone banti theek hai now the material in the upper mantle portion is called magma once it starts moving towards the crust and it reaches the surface then it is referred to as lava to so, jab upar pahunch jayega tab lava bolenge jab tak niche hai एस्टिनोस्फेयर के अंदर है क्रस्ट के नीचे है तब तक उसको मागमा ही होता है द मटीरियल दैट रीचेस द्राउंड लेवल इंक्लूड लावा फ्लो पायरोक्लास्टिक डेब्री वॉलकैनिक बॉम्ब्स पायरो जहां पे भी वर्ड आता है उसका मतलब है फायर क्लास्टिक मीन्स वट एवर इज बर्निंग सो अर्थ मटीरियल दैट इज बर्निंग दैट इज पायरोक्लास्टिक डेब्री जब माउंटेन इरप्ट करता है वॉलकैनिक माउंटेन तो उस टाइम पे हमें नजर आता है पायरोक्लास्टिक मटीरियल ओके then ash dust gases such as nitrogen sulfur compounds minor amounts of chlorine hydrogen and argon ab ye prelims mein question aata hai which of the following would be found at the eruption of a volcano to so, wahan pe wo gases denge like nitrogen gases ya nitrogen oxides sulfur oxides chlorine hydrogen argon to ye wale components aapko wahan pe yaad rakhne padenge theek hai what all will you find when there is eruption of volcano what kind of gases are there okay so volcanoes are classified on the basis of the nature of eruption and the form developed at the surface to so, jab erupt karega to uske baad earth ke surface ke upar kis tarah ki form chhod ke jayega uske hisab se hum volcanoes ko differentiate karte hain okay barring the basalt flow the shield volcanoes are the largest volcanoes on the earth so ye basalt flow kya hota hai ki ek aise darar earth ke andar pad jaye aur usme se chup chap se aise lava behta chala jaye theek hai to bina kisi eruption ke bina kuch aur so that is basaltic flow definitely wo bahut lambe area tak spread karega 
they have a larger landmass under their cover. For example, India में जो Deccan area है, तो उधर something is called Deccan traps. तो वहाँ पे पूरा lava या basaltic zone है, ठीक है? तो Hawaii Islands भी इसी तरह से हैं। वहाँ पे एक fissures के अंदर से lava इस तरह से erupt करता रहता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और फैलता रहता है। तो वो छोड़के बाकी जो largest size होगा, वो shield volcano का होगा। For example, there are Hawaiian volcanoes. Our most famous shield volcanoes. This is how they look like. So they will have a proper cone shape. There is a in between crater, okay? And there will be a cinder cone. Cinder means ash. This is the ash cone. Okay. So these volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. So you have to Basaltic lava is fluid. एंडिसिटिक या एंड्राइटिक लावा भी है तो वो फ्लूइड नहीं होता वो एक्सप्लोजिव ज़्यादा रहता है ठीक है फॉर दिस रीज़न डी वॉल्केनोज़ आर नॉट स्टीम दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ सम हाउ वाटर गेट्स इनटू डी वेंट अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोजिविटी डी अपकमिंग लावा मूव्स इन डी � so these are our first type of volcanoes, cone type of volcanoes. So the lava will be out of the air, and as it flows behind the flow, there will be an ash or cinder cone. Okay, so now let's see the lava in the air. Let's see the lava in the air. Then there is a composite volcano. So here, there is a composite volcano. Then there is a composite volcano. So here, they are characterized by eruption of cooler and more viscous lava than basalt. What is viscous? What is viscous? आप नॉर्मल पानी का ग्लास लीजिए और हनी लीजिए दोनों को टेबल के ऊपर डालिए हनी बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेगा और पानी एकदम से भाई के जाएगा इसका कारण क्या है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी जब तो हम सॉलिड्स की बात करते हैं तब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ना एक सॉलिड दूसरे के ऊपर से जाए तो देन देर इज फ्रिक्शन जब ये सेम फ्रिक्शन लिक्विड्स के अंदर प्ले करते हैं विद इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड देन वी कॉल इट विस्कस और विस्कोसिटी so it is basically a friction within the layers of the liquid. Understand? Hello, hello. Yes, sir. Okay. So here viscosity, just as the lava ki badegi. So soch ke dekho, ek lava aaram se nikal ke phail gaya, to koi eruption ke chance nahi. Ek lava ek jagah pe viscous hai, aur niche se aur zada pressure aa raha abhi. तो उसको अभी इराप्शन या बाहर निकलने का जगह मिल नहीं रहा उतना जितना चाहिए तो एकदम से फिर एक्सप्लोड करता है बिकॉज़ अट इन इन बिटवीन उसके अंदर प्रेशर तो बिल्ड हो ही रहे इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर हैपनिंग या सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर दिस वॉल्केनोस देवर ऑफ़न रिजल्ट इनटू � this material accumulates in the vicinity of the vent openings, leading to formation of layers, and this makes the mountain appear as a composite volcano. So, इस तरह से layered structures बन जाएंगे आपके पास एक के ऊपर एक के ऊपर एक layers बनती चली जाएंगी, ठीक है? क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलने वाला है, तो ऊपर को ज़्यादा उठेगा, ठीक है? Then caldera. तो ये सब parts हैं अब एक volcano के so they are the most explosive of the Earth's volcano, and they are usually so explosive that when the eruption happens, uh, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. So the collapsed depressions are called caldera. Abhi kya hoga? Ki upar ka pure ka pura hissa hi uđa jayega earth ka. Aur niche ek gadda chod jayega bas. So that is caldera. Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying lava is not only huge but also in close vicinity. So, earth ke bilkul pass mein hi magma chamber hoga aur pressure itna zada hai ki as it is ka pura upar ka earth structure uda denge. Then there is flood basalt province. These volcanoes outpour highly fluid lava which flows for long distances. Jaisi mein pehle baat kiya. So, thousands of kilometers tak chala jayega and this is called basaltic lava flows. There can be a series of flows with some flowing flows attaining thickness of uh, how much? Let's see. More than 50 meter. 
individual flows may extend for up to 100 kilometers the deccan traps from india this ki maine pehle aapko example di so they are also in this nature only so presently covering most of the maharashtra plateau are a part of the larger flood basalt province okay ab aisa hi basaltic flow agar ocean ke andar kahin pe ek darar aa jaye aur wahan se ho then that will form something called as mid oceanic ridge or mid oceanic ridge volcanoes yeah so these volcanoes occur in oceanic areas and the system of mid oceanic ridges is more than 70000 km long that stretches to all the ocean basins har ek ke andar hai the central portion of this ridge experience frequent eruptions and we'll see aage aane wale chapter mein mid oceanic ridges ke bare mein padhenge kuch nahi wahan pe bhi beech mein se darar apad jati hai aur niche se magma nikal ke bas phailta chala jata hai that's mid oceanic ridge now next is the intrusive forms ab basically ye volcano ke sath jude hue landforms hain किसी भी वॉलकैनो के अंदर आपको अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म मिलेंगे जस्ट इमेजिन दिस पैथोलिथ टू बी दी लार्ज सॉलिड रॉक विच हैज फ्रोजन आउट ऑफ द मागमा एंड दीज आर दी वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेसेस वेयर द मागमा विल कम इनसाइड एंड स्टार्ट फ्रीजिंग अप इसका थोड़ा सा मैं कलर्ड वर्जन आपको दिखाऊं तो थोड़ा और मजेदार लगेगा दिस पर्टिकुलर इमेज फर्स्ट so this is the mid oceanic ridge yahan pe aapka melting lava yahan se pour out kar sakta hai theek hai and this is the basaltic lava flow so hot spot volcano banegi jahan pe teen kuch crusts aapas mein mil rahe ho to wahan pe hot spot volcano banta hai theek hai so here ये जितनी सारी इमेजेस दिख रही है ना ये सारी बाद में पढ़ेंगे अभी तो पहले एनसीआरटी में हम अपना सिर्फ बेस बना रहे हैं ठीक है दिस इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियानिक रिंज इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे दीज नोट्स आर क्वाइट इलास्ट्रेटिव ऑलमोस्ट to all angles you know so whenever we study geography in full detail that's the time we are to use these notes abhi ke liye we are just having an introductory thing okay and they have every single thing which the upsc can ask as far as the questions in geography are concerned so we are well covered okay anyhow abhi yahan pe thoda sa time lagega dhoondne mein wapas usi pe chalte hain leave it so एक कंसर्न ये भी है कि आपको पता लग जाए कि भाई यही काम नहीं है और भी काम है नाउ एज फार एज योर वॉल्कैनिक लैंडफॉर्म्स आर कंसर्न सबसे बेस पे जो हमारे पास लावा फ्रोजन मिलेगा दैट इज कॉल्ड बैथोलेट उसके बाद जो ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर आके अगर लावा फ्रीज हो जाए या सॉलिडिफाई हो जाए तो देन दैट्स कॉल्ड आउट स्टॉक ओके देन अगर इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर लावा फ्रीज होता है देन दैट्स कॉल्ड अ सिल ठीक है और अगर ये इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन में बाहर नहीं निकल पाया पहले ही फ्रीज हो गया देन दैट्स कॉल्ड अ डाइक अगर इस तरह से हमारे पास केव शेप के अंदर है या माउंट शेप के अंदर है तो देन दैट्स कॉल्ड अ लैकोलेक्ट ठीक है देन अगर ये एस शेप के अंदर हो कि इधर तो है ही है और इधर भी बन जाए ऐसा ही ठीक है, यहां पे भी किसी तरह की शेप है देन दैट्स कॉल्ड अ फैक्टोलेथ ओके देन दिस इज एन इरोडेड लैकोलेथ कि हमारे पास माउंड है फिर ऊपर ऊपर का हिस्सा उड़ गया ठीक है कैलडेरा क्या है कि ऊपर का पूरा माउंटेन उड़ जाए तो देन दैट्स अ कैलडेरा कॉम्पोजिट वैल्केनो क्या है कि हमारे पास इधर से एक लावा फ्लो आता जाएगा और फैलता चला जाएगा थोड़ा इस डायरेक्शन में फैल रहा है बाकी जैसे जैसे ऊपर आके फ्रीज करेगा दैट विल कीप ऑन क्रिएटिंग कॉम्पोजिट वॉल्कैनो स्ट्रक्चर सेंटर कोन में जस्ट लाइक अन एश फ्लो हमारे पास थोड़ा सा है ज्यादा नहीं ठीक है और वॉल्कैनिक नेक विद रेडिएटिंग डाइक्स तो ये डाइक्स बेसिकली यही हैं जो बाहर को थोड़ी बहुत निकलनी शुरू होंगी ठीक है 
then uh, that's that. This is the basic volcanic landforms that we have. Or UPSC may uh, intrusive lack landform or extrusive landform. Do tara se hum inko padte hain. Intrusive unko bolte hain jo basically crust ke niche niche banenge. They will not come outside. Yeah. So let's see. Intrusive landforms. So the lava that is released during the volcanic eruption on cooling develops igneous rock. So सबसे पहला जो parent rock होता है lava के solidify होने से उसको बोलते हैं igneous rock. The cooling may take place either on reaching the surface or while the lava is still in the crustal portion. Depending upon the location of the cooling of lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks, that means cooling at the surface, or plutonic rocks, which is cooling in the crust. So igneous rock भी दो तरह के मिलेंगे. अगर तो crust के ऊपर आके solidify किया तो बोलेंगे volcanic. Crust के अंदर ही solidify कर गया तो बोलेंगे plutonic. The lava that cools within the crustal portions assumes different forms, and this, these are called intrusive forms. In this, the UPSC question concern is that is just sill, dike, batholith, laccolith. These four basic features. Okay, which you have seen. So there is like horizontal, inclined, vertical, mound shape, and the parent rock. That's it. Four. Let's see. So batholith, what is it? So it's a large magmatic material that cools in the deeper depth of the crust in the form of a large dome. So, जो parent material सबसे नीचे largest dome बनाएगा उसको batholith बोलेंगे. They appear on the surface only after the denudation process removes the overlying material. तो ये कब नजर आएगा? जब denudation मतलब weathering, पानी की वजह से, wind की वजह से, किसी भी chemical, biological, किसी भी तरह के agent की वजह से अगर ये ऊपर का पूरा पोर्शन हट जाएगा फिर बैथुलथ नजर आएगा नहीं तो नजर भी नहीं आएगा दे कवर अ लार्ज एरिया एंड एट टाइम्स अज्यूम द डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर दे आर ग्रेनाइटिक बॉडीज बैथुलथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चेन तो आपके किचन में जो ग्रेनाइट की स्लैब है ना वो बैथुलथ से आते हैं ग्रेनाइटिक बॉडीज ठीक है तो दैट्स लाइक अ What kind of a lock is it? Volcanic or plutonic? बताइए बताइए फटाफट से. Hello hello. Plutonic. Plutonic. Good. चलिए. Then comes laccolith. So these are large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected to a by a pipe-like conduit from below. So आपको UPSC में वो इतना सा लिख देते हैं. Dome shaped intrusive bodies with level base. So you have to identify that as laccolith. Okay. It resembles the surface of a volcanic dome and of a composite volcano. Only they are located at the deeper depth. So earth ke niche kahi ban raha. It can be regarded as a localized source of lava that finds its way to the surface. The Karnataka Plateau is spotted with domal hills of granite rock. Most of these now exfoliated are examples of laccoliths or batholiths. So Karnataka plateau के अंदर जो ऊपर का material था वो erode away हो गया with rivers and so many other things. Yeah. So अब जो वहाँ पे नजर आता है Karnataka plateau के अंदर that is basically the exfoliated laccolith. Exfoliation skin की clearing के लिए करते हैं ना? तो वैसे ही ऊपर की crust की clearing के लिए पानी से हवा से जो crust है clear हो जाता है फिर ये laccolith या batholith expose हो जाता है. Then comes laccolith, faccolith, and sill. So, let's see. As and when the lava moves upward, a portion of the same may tend to move in horizontal direction wherever it finds a weak spot or a weak link. Let's see. It may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape, concave to the sky body, it is called a laccolith. टॉसर शेप क्या होता है कटोरी जैसा वेवी मैस ऑफ इंट्रूसिव रॉक एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लेंस और एट द टॉप ऑफ द एंटीक्लेंस इन द फोल्डेड रीजन सच वेवी मटीरियल हैविंग अ डेफिनेट कॉन्डुट टू सोर्स बिनीथ इन द फॉर्म ऑफ मागमा चेंबर्स इज कॉल्ड एज फैक्ट तो वेवी क्या है एस शेप जिसकी मैं बात कर रहा था ठीक है 
तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि कि लैकुलेट तो ऐसे है ही अगर इसको इधर भी एक्सटेंडेड हो तो देन दिस एंटायर थिंग विल बी कॉल्ड एस फैक्ट वी वी फॉर्म एस शेप्ड ओके The near horizontal bodies of intrusive igneous rock is called sill. So near horizontal sill. Okay. Depending upon the thickness of the material, the thinner ones are called as sheets, while the thick ones are called as sills. Then dike. So when the lava makes its way through the cracks and fissures developed in the land, and it solidifies almost perpendicularly to the ground, it gets cooled. in the same portion that uh, to develop a wall like structure such structures are called as dikes so they are most commonly found in the intrusive forms in the western maharashtra area so they are considered as uh, the feeders for the eruption that led to the development of the deccan trap so basically ground se thoda sa bahar aake is tarah se solidify ho jate hain dikes jaise aapne yahan pe figure ke andar dekha dikes spikes bahar ko nikle hue ye wala रेडिएटिंग फ्रॉम आउटसाइड अदरवाइज अगर ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे तो इस तरह के फीचर को डाइक बोलेंगे ऊपर का ग्राउंड पूरा नजर उड़ जाएगा तब ये डाइक इस तरह से एक पिल्लर जैसा नजर आएगा सो दीज आर सिल्स एंड डाइक्स यूपीएससी में दे डोंट गो बियॉन्ड दिस एज फार एज दी फीचर्स आर कंसर्न ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स so as far as oceans and continents are concerned first off we have various theories to understand how they really get got formed you know ye as it is bane kaise aur earth ka bhi jo abhi tak ka continent ka form hai aur oceans ka form hai so how did it take place particularly so there are various theories to this first of them is called continental drift theory jaise earth mein aajkal aise nazar aata hai na australia southern hemisphere mein hai बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स नदर्न हेमिस्फेयर में है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग घूम रहा है अफ्रीका कहीं और है है ना एक एशियन सब कॉन्टिनेंट है तो ये सब कॉन्टिनेंट्स कैसे बने अब इनको लेके ये थ्योरी है ठीक है देर आर वेरियस थ्योरीज तो वेरियस थ्योरीज को एक एक करके समझने की कोशिश करना है ठीक है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज द फर्स्ट वन सो ऑब्जर्व द शेप ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन you will be surprised by the symmetry of the coastline on the either side of the ocean no wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of two americas europe and africa to be once joined together actually it is said like this ki ye jo sara earth aaj hame alag alag continents mein dikhta hai ki kisi ek time mein bas ek hi super continent jaisa tha और उसके बाद धीरे 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 बिखरते हुए इस तरह से बन गया जैसे आज नजर आ लाइक दिस एवरीथिंग फिट्स इनटू वन जिक्सो काइंड ऑफ अ पजल इज इट विजिबल पैंजिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप एंड एशिया अफ्रीका इंडिया अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया सो दे ऑल फिट इन टू अदर एज अ जिक्सो पजल इसने सोचने पर मजबूर किया कि किसी टाइम पे ये एक ही होता हो और ये थ्योरी भी आई इसी तरह से कि देर वॉज वन बिग लैंडफॉर्म विच वॉज कॉल्ड एज पैंजिया एंड देर वॉज वन बिग ओशन सो फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस इट वॉज एब्राहिम और टेलियस ए डच मैप मेपर हु फर्स्ट प्रपोज सच अ पॉसिबिलिटी इन फिफ्टीन नाइनटी सिक्स देन एंटोनियो पेलेग्रीनी drew a map showing the three continents together ultimately alfred wagner a german metrologist jiske naam pe continental drift theory actual mein hai to so, upsc mein agar continental drift theory puchhenge to so, alfred wagner ki baat karni a german metrologist so who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory to so, map to isse pehle bhi bahut logon ne bana liya lekin continental drift theory dene wale 1912 mein alfred wagner this was regarding the distribution of oceans and continents what he said all the continents formed a single continental mass a mega ocean surrounded by them so the supercontinent was named as pangaea and the mega ocean was called as panthalassa so jaise ki aapne yahan pe dekha pangaea and this massive ocean is 
पैंथेलसा ये शुरुआती दौर की थ्योरी है ओके okay? ऐसा नहीं है कि ये 100 परसेंट करेक्ट है बट 100 परसेंट गलत भी नहीं हर थ्योरी बेसिकली दूसरे थ्योरी को इवॉल्व होने में हेल्प करेगा आज की डेट में ये एक बेस की तरह हम यूज करते हैं फिर आगे आगे नेक्स्ट थ्योरीज आते हैं ओके नाउ पैंथेलसा का मतलब होता है ऑल वाटर और पैंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ ओके पैन मीन्स ऑल जैसे बोलते हैं ना पेनेशिया That is for a cure for all problems like panacea. Now he argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea first broke into two large continental masses. सबसे पहले दो parts बने Laurasia and Gondwana land, forming the northern and the southern components respectively. So, इस तरह से Laurasia और Gondwana land दो में divide हो गया Pangaea. Okay. then laurasia and gondwana land continue to break into various smaller continents that exist today a variety of evidence was offered in support of the continental drift theory some of them are given below so kya kya hai first is the matching jigsaw of it apne aap mein jaise aapne abhi dekha then rocks of same age across the basin jo hamare paas dono side mein ek jaise rock material mil raha hai इधर भी रॉक मटेरियल वही है और इधर भी रॉक मटेरियल वही है तो ये अपने आप में दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ठीक है देन थर्ड थिंग थर्ड एविडेंस इज द टिलिटल सो दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मड आउट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स सो द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन सिक्स डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलिट Indicating extensive and prolonged glaciation, but of freezing and defreezing. Counterparts of this succession are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica, Australia, besides India. Overall resemblance of the Gondwana land type of sediments clearly demonstrates that these landmasses had remarkably similar histories. Okay. इसके बाद there are placer deposits. So rich placer deposits of gold in the Ghana coast. and the absolute absence of the source rock in the region is an amazing fact basically wo kahin se toot ke aaya hoga source rock to hai nahi wahan pe theek hai the gold bearing veins are in brazil and it is obvious that the gold deposits of ghana are derived from the brazil plateau when the two continents laid side by side to kisi time pe ye africa aur brazil ekdam side by side the तो उस टाइम पे यहाँ पे जो पेरेंट रॉक है वहां से गोल्ड वेन्स ऊपर डाइक्स में सेल्स में पड़ा है तो वो मिल गया लेकिन पेरेंट रॉक नहीं है जिसमें गोल्ड है ठीक है देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसल्स तो जैसे ये वाली इमेज में दिख रहा है ना तो फॉसल रिमेन्स ऑफ साइनोगैथस एक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली थ्री मीटर लॉन्ग सो दैट इज फाउंड इन एफ्रीका एज वेल एज साउथ अमेरिका then fossil remains of freshwater reptile that is mesosaurus to ye aapko idhar bhi mil raha hai idhar bhi mil raha hai ye is wajah se is tarah ki jigsaw fit hai okay so this is another evidence of the fossil remain okay so yahan pe bhi wohi cheez discussed hai then images ke through we can go through the things easily swiftly then force of drifting किसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हो रहा था दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स एज वेल एज मेंस सो एविडेंस तो बेसिकली वो पूछेंगे इन प्रॉब्लम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉइंटेड आउट एज एन एविडेंस टू द अल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ठीक है मेंस के अंदर पूछेंगे तो डिस्कस द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इस तरह से पूछ सकते हैं ठीक है फिर आपको ये आउटलाइन करने पड़ेंगे नाउ वेगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पांसिबल for the drifting of the continents was caused by pole fleeing forces and tidal forces pole fleeing forces kya hote hain they are like centrifugal forces jab aap kisi kisi ek cheez ko let's say coin ko string se bandh lijiye aur is tarah se ghumaiye to jo bahar ki taraf force chal rahi hai that is a centrifugal force jo andar ki taraf force chal rahi hai jo usko circular fashion mein move karne ke liye protsahit karega motivate karega so that is the centripetal force yeah towards the interior centripetal towards the outer centrifugal yeah so centrifugal is just like pole fleeing forces 
टाइडल फोर्स क्या है जो वेव्स की वजह से जनरेट हो रहा है सो द पोल फ्लिंग फोर्सेस रिलेट टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर द बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द सेकंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय वैगनर इज द टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइड्स इन द ओशियनिक वाटर हाई टाइड लो टाइड या नाउ Wagner believed that these forces would become effective when applied over many million years. However, most of the scholar consider these forces to be totally inadequate. कि इतनी बड़ी movement करने के लिए ये forces से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है? तो इस वजह से Alfred Wagner की theory जो थी वो reject हुई. Evidence बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन forces के basis पे इन्होंने बात की कि ये सब हो गया, उसको किसी ने नहीं माना. ठीक है? आज भी ये फोर्सेस बहुत माइनर फोर्सेस सो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज इनके बाद कौन कौन सी थ्यूरीज आई तो उनको पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज बोल रहे सो फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल करंट थ्यूरी दिस इज गिवन बाय आर्थर फॉर्म्स इन 1930। सो ही डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन दी मैंटल पोर्शन तो उन्होंने कहा कि अर्थ के मैंटल पार्ट के अंदर इस तरह से कुछ कन्वेक्शनल करंट टाइप चल रहा है जो सारे के सारे ऊपर के प्लेट्स को भी प्रभावित करता है लेट मी शो यू लाइक दिस दिस इज दी कंस्ट्रक्ट ऑफ द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी नाउ यू कैन सी सो इन द मैंटल दिस टाइप ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू हिम द लावा इज मूविंग लाइक दिस सो देर फॉर इट इज हैपनिंग दिस वे दैट द लिथोस्फियर ऑल्सो स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ द लावा wherever two plates of the lithosphere come into contact with each other with each other it forms trenches and wherever they go separate ways they form ridges like this so he stated this like a main convectional current theory can you imagine earth ke beech mein aise is tarah ke circle convectional current chal rahe theek hai all this is happening in the core only uh, sorry mantle only nothing in the outer or the inner core okay let's see ये भी इमेजिनेशन है बंदे की उसको कौन सा जाके देखना वहां पर सो दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मैंटल पोर्शन होम्स आर्ग्यू दैट देयर एग्जिस्ट ए सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द इंटायर मैंटल पोर्शन दिस वाज द अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंटेंपरेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो बेसिकली he is just trying to improve upon the continental drift theory he also believes that there was a pangaea panthalassa it divided into laurasia and the gondwana land and the tethys sea in between and then ultimately so many continents happened so wo usme to believe kar raha hai lekin jo force thi jisko reject kiya gaya tidal force ya centrifugal force uski jagah pe koi force aur dene ki koshish kar raha hai to us force mein inhone bataya convectional current theory ठीक है नेक्स्ट वाज मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर सो दिस वाज लाइक अ एविडेंस फॉर दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एनी हाउ सो डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कॉन्फ़िगरेशन रिवील्ड दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट्स इज फुल ऑफ रिलीफ दैट मींस देयर आर मेनी माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस एंड व्हाट नॉट एट द ओशन फ्लोर एज़ वेल इट्स नॉट प्लेन ओके सो the mid oceanic ridge were found to be the most active in terms of volcanic eruption the dating of the rocks from the oceanic crust revealed the fact that the latter is much younger than the continental area so purana rock systems continent pe hai naya rock ocean mein hai theek hai rocks on the either side of the crest of the oceanic ridges having equidistant locations from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and their age so jo humne abhi dekha tha na oceanic crust is tarah se jo rock bahar nikal ke ja raha hai ocean ki crust mein se to is layer mein aur is layer mein jo orange dark orange nazar aa rahi hain in dono mein remarkable similarities hain kyunki ye ek hi time pe nikal ke is tarah se phailte hue ja rahe hain ठीक है, so that was the situation that they started considering here, okay? So then came the ocean floor configuration. This also they started studying. हमारे ocean floor में क्या-क्या आ रहा है? 
तो सबसे पहला जो पार्ट ओशन फ्लोर पे आता है दैट इज दॉन्टिनेंटल शेल्फ दिस द फर्स्ट पॉइंट ओके देन आफ्टर दैट देर इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप देन देर इज दियनिक फ्लोर इसको एबेसल प्लेन भी बोलते हैं ठीक है तो इस तरह से है बट दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक थिंग आगे जाके हम देखेंगे कि बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं ओके नाउ व्हाट हैपेंस कौन कौन से हमारे पास फीचर्स uh, हैं वो यहाँ पे थोड़े से डिस्कस हैं तो फॉर एग्जांपल देर इज दिस कॉन्टिनेंटल मार्जिन सो दीज फॉर्म द ट्रांजेक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर एंड द डीप सी बेसिन कॉन्टिनेंटल मार्जिन they include the continental shelf slope rise and the deep oceanic trenches of these the deep sea trenches are uh, the areas which are of considerable interest in so far as the distribution of ocean and continent is concerned so we will see ki ye sare bante kaise hain with time we will study the theory geomorphology ke andar padhe abyssal plain kya hai so these are extensive plains that lie बिटवीन द कॉन्टिनेंट मार्जिन एंड द मिड ओशियनिक रिज सो ये फीचरलेस है एज इट इज यहाँ पे आके सारे डिपॉजिट इधर उधर से जो कॉन्टिनेंट रिलीफ के साथ आएंगे जितनी भी नदियां हैं वो बहुत सारी मिट्टी पत्थर लेके जाएंगी ना ओशन के अंदर वेव्स के थ्रू भी इरोजन होगा हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर तो जितना भी इरोडेड मटीरियल है वो जाके एबेसल प्लेन के ऊपर रेस्टफुल हो रहा है एंड दैट क्रिएट लाइक अ प्लेनर स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द सी Then there is this mid oceanic ridge जिसकी हमने बहुत बार बात की कि जहां से लावा इरप्ट करके इस तरह से फैलता चला जाएगा दैट इज लाइक अ मिड ओशियनिक रिज सो हियर इन थिंक लुक एट दिस फिगर सो दिस इज दिनेंटल क्रस्ट दिस इज द ट्रेंच जहां पे ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों मिलते हैं क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ धसना शुरू हो जाएगी ठीक है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसके ऊपर है जहां पे ये एक दूसरे के अंदर इस तरह से जाएंगे तो देन देर इज अ ट्रेंच फॉर्मेशन आल्सो थिंक ऑफ इमेजिन लाइक दिस समथिंग इज गोइंग डाउन सो देर विल बी लॉट ऑफ इरोजन एट द मीटिंग पॉइंट दैट इरोजन क्रिएट्स अ ट्रेंच डीपेस्ट इज द मैरियाना ट्रेंच 11.2 किलोमीटर डी या इन बिटवीन देर इज दल प्लेन राइट हेयर ओके एंड दिस इज दिड ओशियनिक रिज तो यहाँ पे इस तरह से लावा जो है आउटबर्स्ट करके दोनों तरफ फैलेगा मिड ओशियनिक रिज ओके हैविंग अ कलर इमेज ऑन द साइड हेल्प्स नो नहीं तो आप इमेजिन कैसे करो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के तो एनसीआरटी में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो नोट्स में कर रखिए नो दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद द ओशन सो इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दो सबमर्ज अंडर दी ओशन वाटर तो आप देख ही सकते हैं कितनी सारी माउंटेन चेंज बन जाएंगी इस तरह से लावा बाहर निकल के फ्रीज होता रहेगा सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट दी क्रेस्ट ए फ्रैक्शन फ्रैक्शन प्लेट्यू एंड ए फ्लैंक जोन ऑल लॉन्ग इट्स लेंथ द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉलकैनिक एक्टिविटी तो बेसिकली यहाँ पे वॉलकैनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा दिस इज द क्रेस्ट पार्ट ओके देन इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू दिस टाइप ऑफ वॉलकैनोज एज मिड ओशियनिक वॉलकैनोज तो हमने पहले पढ़ रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ क्विक्स एंड वॉलकैनोज वेर इज इट है मोस्ट द स्टडी ऑफ स्टडी द मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दाइजमिक एक्टिविटी एंड वॉलकैनोज गिवन इन फिगर फोर पॉइंट टू लेट्स टू गेट द मैप फर्स्ट राइट हेयर अब ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ये रिंग ऑफ फायर कहां पे है ओके तो असेंशियली देयर इज अ ह्यूज प्लेट ओशियनिक प्लेट ओवर हियर ओके एंड देयर इज दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट दैट यू कैन सी ऑलरेडी इन द कॉन्टिनेंट्स वेयरएवर दे आर हिटिंग इनटू ईच अदर दिस इज गोइंग दिस वे दिस इज गोइंग दिस वे इट्स गोइंग दिस वे इट्स गोइंग दिस वे एरोस आर पॉइंटिंग टू इट ओके तो वहां पे आपके पास कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वॉलकैनिक एक्टिविटीज आपको मिलेंगी ठीक है दी हॉटस्पॉट बेसिकली मींस तीन फीचर्स आपस में सबमर्ज कर रहे हैं देर इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड मे बी टू ओशियनिक प्लेट्स और टू कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड वन ओशियनिक प्लेट सो दे आर हिटिंग इन टू अदर ठीक है एंड दैट विल फॉर्म अ हॉटस्पॉट वेयर लॉट ऑफ लावा लॉट ऑफ माग्मा विल बी अवेलेबल 
और जहां पे ये छोटे डॉट्स डॉट्स हैं वहां पे हमारे पास सिंपल वन इन टू वन दो मेजर फ्रेश होल्डर हैं जो आपस में टकरा रहे हैं so So like this, this kind of a system creates a hot spot. Three plates are where we have. Okay. 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 Atlantic Ocean, almost parallel to the coastline. It further extends into the Indian Ocean. It bifurcates little south of the Indian subcontinent, with one branch moving into the East Africa and the other meeting the similar line from Myanmar to New Guinea. You will notice that this line of dots coincides with the mid-oceanic ridge. The shaded belt, showing another area of concentration, coincides with the Alpine Himalayan system. And the rim of Pacific Ocean. In general, the foci or the focus, जब भी उनको plural terms में बोलना हो, the foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridge are at shallow depth, whereas along the Alpine Himalayan belt, as well as the rim of the Pacific, the earthquakes are deep-seated ones. The map of the volcanoes also show a similar pattern. The rim of the Pacific is also Called as the Rim of Fire, Pacific Ring of Fire, we call it, due to the existence of active volcanoes in this particular area. So, Ring of Fire is located where Pacific Ocean. इस तरह से UPSC में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? So, this is the situation here. ये एक ही continuity में map है, इसके आगे ये शुरू हो जाता है, ठीक है? World map. So this is the Pacific Ocean. And this is the Pacific Ring of Fire. Why is it called so? Because of lot of active volcanoes. Okay. Yellowstone National Park के अंदर एक active volcano geyser जैसा है. तो वो भी एक active area है. Next concept is the concept of sea floor spreading. तो convectional current of theory के बाद एक और concept आया sea floor spreading. अब इनकी imagination ये थी कि mid oceanic ridge से सारा material निकल रहा है. और कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाते हुए फ्रीज हो रहा है ठीक है और वहां पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते चला जा रहा है यहां से निकल रहा है इधर फ्रीज होके लैंडफॉर्म बना रहा है लाइक दिस सो दिस इज द सिस्टम ऑफ दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग फ्लू वो अपने आप को इस तरह से सोच रहा है सो द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वॉज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैगनर पुट फोर्थ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर्टिकुलरली the mapping of the ocean floor and the paleomagnetic studies of the rocks from the oceanic uh, regions reveal the following facts basically the ocean floor ko padha gaya aur paleomagnetic matlab magnetism padha gaya paleo means old yeah magnetic magnetic <laughs> that's a property so kya kya dekha gaya it was realized that all along the mid oceanic ridges volcanic eruptions are common and they bring up huge amount of lava to the surface of this area so that is one part then the rocks are equidistant on the either side of the crest of the mid oceanic ridge show remarkable similarities jaise humne orange orange colors abhi dekhe theek hai rock closer to the mid oceanic ridge are of normal polarity and are youngest the age of the rock increases as one move away from the crust and over a period of time their polarity will also reverse polarity means north south pole jo ek magnet ke andar nazar aata the ocean crusts rocks are much younger than the continental rock the age of the rock in the ocean current is nowhere more than 200 million year old while at the continent it is 3200 million years old to matlab to yahi hua ki ocean se spread hote hote continent ban gaye fir inko yahi nazar aaye The sediment on the ocean floor are unexpectedly very thin. Scientists were expecting, if the oceans were as old as the continents, to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. So, वहाँ पे भी फिर 4,000 million years ago या something like that कुछ आपके पास sediments होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं. 
However, nowhere has sediment column found to be older than 200 million years. The deep trenches have deep seated earthquake occurrences, while in the mid oceanic ridge are the quake foci. So they have a shallow depth. So, is se hamare paas system banda hai. So, mid oceanic ridge se cheeze baar ki taraf nikal rahi hai lava, aur freeze hoke idhar ki taraf landform banate chala ja raha. That is something that they came to understand from sea flow spreading. Okay. So these facts and a detailed analysis of the magnetic properties of the rocks on the either side of the mid oceanic ridge led Harry Hess in 1961 to propose his hypothesis called as sea floor spreading. So pehle to prelims mein yehi question puchenge. Sea floor spreading kisne propose kiya? Harry Hess. Continental drift theory kisne diya? Batao. Hello, hello. Who gave the continental drift theory? Begin. Alfred Wagner. Good. Then Hess argued that constant eruptions at the crest of the oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it. Pushing the oceanic crust on the either side, the ocean floor thus spreads the younger age of the ocean crust as well as the fact that the spread of the ocean does not cause the shrinking of the other made Hess Think about the consumption of the oceanic crust. Usko laga ki thik hai, yahan se oceanic crust nikal raha hai. Ultimately, kahi na kahi consume bhi ho raha hoga. Kyunki jitna hai, utna hi hai, aisa to hai nahi ki continent shrink karte chale ja rahe hai, aur oceanic crust hi oceanic crust bada raha hai. So he proposed something like this. That at this point of contact between the continental and the oceanic crust, the oceanic crust starts subducting underneath the continental crust. Yeah. And at the point of subduction, there is creation of magma chambers. These magma chambers will create volcanoes at the top. Yeah. And these volcanoes will then form volcanic arc like this. Or usko Rockies or Andes Mountain, Joki, North America or South America, Dono ke is se continent or oceanic crust ke parallel chal rahi hai. So, waha se iska evidence bhi mil gaya. Okay. और जहां पे ये आपस में कन्वर्ज हो रही थी वहां पे ट्रेंचेस भी हैं एक्चुअल में ट्रेंचेस हैं तो वहां से ट्रेंच का भी एविडेंस मिल गया तो उसको सोचने में हेल्पफुल रहा ठीक है और जहां-जहां पे ये ओशियानिक क्रस्ट स्प्रेड हो रही है तो उसको एविडेंस मिला कि ये वाला रॉक ये वाला रॉक दोनों की एज एक जैसी है प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं तो इक्वल डिस्टेंट स्प्रेड होता चला जा रहा है जहां कहीं हॉटस्पॉट है अंडरनीथ दी अर्थ तीन Features आपस में मिल रहे हों, तो वहाँ पे there is a array of volcanoes. ये कैसे बना? क्योंकि ये जो lithosphere इसके ऊपर से इस direction में खिसकते हुए जाएगा, तो जो सबसे ऊपर अभी भी है, वहाँ पे तो बहुत बड़ा एक volcanic uh, eruption बाहर की तरफ नजर आएगा, एक island जैसा दिखेगा। जो आगे निकल गया, वो थोड़ा सा erode हो जाएगा पीछे, जो उसके भी आगे निकल गया, और आइलैंड आर्क इज क्रिएटेड छोटे-छोटे आइलैंड्स बन जाएंगे हवाई के अंदर इस तरह के आइलैंड्स भी हैं तो उनको ऐसे लगा कि हां ठीक है ये हॉटस्पॉट के ऊपर होगा ठीक है तो ये सारी चीजें फिट बैठनी शुरू हुई जिग्सॉ पजल के अंदर तो हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी थी ये अपने आप में कंक्लूसिव फॉरवर्ड स्टेप माना गया ठीक है देखिए ही फर्दर मेंटेनड दैट the ocean floor that gets pushed due to the volcanic eruptions at the crest sinks down at the oceanic trenches and gets consumed. So that's what he thought about. The basic concept of the seafloor spreading has been depicted in figure 4.3, jo upar aapne dekha. Okay. Seafloor spreading. Next is plate tectonics. This is the most accepted theory regarding formation of oceans and continents today. Plate tectonic theory. So this was given in 1967 by Mackenzie and Parker and later Morgan improved the point. Okay. So plate tectonic theory kis tarah se imagine kar raha hai, A tectonic plate or also called as the lithospheric plate. Aap imagine kijiye ek egg lije aur uske upar thoda sa crack kar dijiye. So chote chote parts ban jayenge na uske cracked layer upper. So that is like a tectonic plate. और क्योंकि अंदर से वो लिक्विड सा है, 
तो वो एक प्लेट दूसरे के साथ साथ मूव कर सकते ठीक है नाउ यू कैन इमेजिन इट ओके सो इट्स अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ अ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फियर द प्लेट्स मूव हॉरिजोंटली ओवर द एस्थीनोस्फियर एज रिजिड यूनिट एस्थीनोस्फियर सेमी प्लास्टिक तो उसके ऊपर इस तरह से मूव कर सकता है द लिथोस्फेरिक इंक्लूड ट्रस्ट एंड द टॉप मेंटल With a thickness of about 5 to 100 kilometers in the oceanic and about 200 kilometers in the continental area. ये सब सेम है जो आपने पहले पढ़ा. Plate may be referred to as the continental plate or oceanic plate depending upon whether it occupies a larger portion of the plate. तो अगर तो ज़्यादातर continent है, तो we'll call it continental plate. अगर ज़्यादातर submerged underwater है, ocean का part है, तो we'll call it oceanic plate. Simple as that. So Pacific plate is largely an oceanic plate क्योंकि वहाँ पे Pacific Ocean है. Eurasian plate is largely a continental plate. Why? Because Eurasia is Europe and Asia. Okay. Then the theory of plate tectonics proposes that the Earth's lithosphere is divided into seven major and some minor plates. The whole का पूरा जो shell है जो अंडे को आपने ऊपर से crack किया था तो हमारे Earth का भी उसी तरह से shell जो है उसके अंदर सात बड़ी plates हैं और छोटी-छोटी बहुत सारी plates. ठीक है? Okay. Young fold mountains, trenches or folds surround these major plates. So, जहाँ जहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, तो वहाँ पे mountains हैं, fault lines हैं, या कुछ ना कुछ trenches जैसे features आएंगे, ठीक है? Now, the major plates are Antarctica and the surrounding ocean. देखने में कैसी है पहले देख लेते हैं। So here it is the Antarctic plate. then there is the eurasian plate north american plate south american plate eurasian plate african plate theek hai ye sari hamare paas major plates hain okay so north american plate south american plate pacific plate indo australia new zealand plate africa with east atlantic floor plate and eurasia and the adjacent oceanic plate iske baad kuch minor plates hain choti There is Cocos plate, Nazca, Arabian, Philippine plate, and so many others. So, for example, so here it is: Nazca plate, Cocos plate, Caroline plate. Okay. So these are small. Ocia plate. So these small plates are also there. Okay. And Fuji plate. इस तरह की plates हैं. अब एक तो question आता है इनकी location के ऊपर based कि इनको east to west या north to south आप रखिए तो आपको पढ़ने का तरीका क्या है ये यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन ये लाइन में है फिर इसके बाद फिलिपींस आती है है ना तो इक्वेटर यहाँ पे है तो इक्वेटर के साथ साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन फिलिपीन देन कैरोलाइन देन पैसिफिक देन पॉकस एंड नास्का दोनों इकट्ठी आ रही है लेकिन नास्का इसके ऊपर है बिल्कुल देन साउथ अमेरिकन African plate तो इस तरह से इस तरह equator की line में पड़ेगी ठीक है उसके बाद Eurasian North American and Eurasian ये तो continuity में ही है इसमें तो कुछ खास है नहीं fine बीच में Eurasian और North American के बीच में there is one plate that is John De Fuca और North American और Eurasian के बीच में Atlantic Ocean है तो this is the Atlantic Ridge Mid Atlantic Ridge Pacific और African plate के बीच में there is कोकोस एंड कैरेबियन ठीक है तो पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए और यहाँ पे बेस पे तो आपको दो ही मिल रहे हैं एंटार्क्टिका एंड स्कॉशिया इस तरह से इन प्लेट्स को ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के फैशन के अंदर भी आपको यूपीएससी में पूछ सकते हैं अरेंज देम इन देर नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी इस तरह से पूछ सकते ठीक है सो रिमेंबर इट दैट वे Now these plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the Earth. You move करने क्योंकि ये स्टीनोस्फीयर जो है वो सेमी प्लास्टिक है. It is not the continent that moves as believed by Wagner. पूरा का पूरा continent नहीं चल रहा. The continents are a part of a plate, and what moves is the plate. So Asian continent की पूरी की पूरी plate का नाम है Eurasian plate. ठीक है? तो प्लेट मूव कर रही है कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहा वॉट द आइडिया 
लाइक दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है राइट right? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं मूव कर रहा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करेगी पूरी की पूरी जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेट टेक्टोनिक्स एंड बैगनर थ्योरी नाउ मोर ओवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन दी जियोलॉजिकल पास्ट आज नहीं मूव कर रही शायद थोड़ा बहुत हिलजुल चल रही हो लेकिन ज्यादातर मूवमेंट हो चुकी ठीक है and shall continue to move in the future period as well for example himalayas are still rising why they are rising because this uh, you know indian plate is still hitting into this eurasian plate so it is going northward or uski wajah se hi yahan pe ek himalayan mountain chain hai sir theek hai young fold mountains both okay. and we'll study that ki plate boundaries pe kya kya hota now However, later discoveries reveal that the continental mass resting on the plates have been wandering all through the geological period, and Pangaea was the result of converging of different continental masses that were parts of one or the other plates. Scientists using the paleomagnetic data have determined that the positions held by each of the present continental landmass in different geological periods. The position of the Indian subcontinent is traced with the help of rocks analyzed from the nagpur area so there are three different types of boundaries at these plates there are divergent boundaries ek plate dusri se dur ja rahi hai there are convergent boundaries dono aapas mein takra rahi hain and then what is the third possibility sliding past each other transform boundaries like this is it clear convergent divergent and transform Let me show you. Here it is. So, here is a divergent plate boundary, convergent plate boundary, and transform plate boundary. Very clear. Did you get it? Hello, hello. Yes, sir. Yes. Okay. अभी क्या है? जहाँ पे भी Earth इस तरह से divergent plate boundary होगा, अंदर से lava निकलेगा, कुछ नए features बनाएगा. इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री जहां पे दो प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो जो पहले से स्टैब्लिश था उसको तोड़ेंगे दैट्स इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री ठीक है तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव एज इनका नाम रखा गया है सो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखते हैं सो वेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर the sites where the plates move away are called as spreading sites the best known example is the mid atlantic ridge so at this american plate is are separated from the eurasian eurasian and the african plate so mid atlantic ridge ki formation aapko mil jayegi jaise yahan pe divergent plate boundaries hain dono ek dusre se dur ja rahi hain theek hai this is the mid atlantic ridge or oceanic spreading ridge then next convergent boundaries so these uh, the locations where in the sinking zone of plate occurs is called as the subduction zone so subduction zone kaun si hai ye wali ek plate dusre ke niche ja raha hai so this is the subducting zone okay then there are three ways in which the convergence occurs there are between ocean and continent ocean and ocean and two continental plates teen tarah se ho sakta hai so for example here it is ocean and continent yes there can be continent and continent and there can be ocean and ocean divergence bhi aur convergence bhi aaye na hello hello divergence ke level pe hamare paas do possibilities hai ya to ocean ocean divergence ya continental continental divergence ek baat hai See yes or no quickly. <laughs> yes, sir. Okay, be participative. So whenever we have convergence, so we got three types of convergence to happen. One is ocean continent, one is continent continent, and one is ocean ocean. Okay. So let's see. Transform boundaries. So where the crust is neither produced nor destroyed, as the plates slide horizontally past each other. So transform faults are planes of separation generally perpendicular to the mid-oceanic ridge. 
तो ये इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जैसा बन जाएगा इधर यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जैसा बन जाएगा जैसे रन ऑफ कच के अंदर इस तरह से एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है फॉल्ट लाइन बोलते हैं इसको ठीक है तो एयर वॉट इज है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर दी प्लेन ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू दिडोशनिक रेड्स एज दी इक्शन डू नॉट टेक प्लेस ऑल अलॉन्ग दी इंटायर क्रेस्ट एट द सेम टाइम देर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ दी अर्थ ऑल्सो दी रोटेशन ऑफ दी अर्थ हैज इट्स इफेक्ट ऑन दी सेपरेटेड ब्लॉक्स ऑफ दी प्लेट पोर्शन तो ये इस तरह से मूव करेंगे तो वहां पे अर्थ को एक और ये सब चलता रहेगा नाउ हाउ फास्ट आर द मूव वट इज द रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट so this we will come to know from the strips of the magnetic material at the bottom of the ocean ye jo alag alag strips create ho rahi hai na chote chote yahan se pata chalega ki kitni tezi se spread kar raha hai let's see so the strips of the normal and reverse magnetic field that parallel and mid oceanic ridge help scientists determine the rates of the plate movement these rates vary considerably the arctic ridge has the slowest rate अब जैसे अर्थ के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ एक ही जैसा चल रहा है तो कोई कहीं पे स्लो है कहीं पे फास्ट है डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी रिलीज सो आर्टिक रिज हैज द स्लोएस्ट रेट एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज नियर द ईस्टर आइलैंड इन द सदर्न पैसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर अवे फ्रॉम चिली इज मूविंग एट द फास्टेस्ट रेट सो स्लोएस्ट रेट इज अबाउट टू सेंटीमीटर पर ईयर फास्ट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर पर ईयर तो हमें तो कोई भी नहीं पता चलने वाला अगर हम ऊपर खड़े भी हो जाए तो ठीक है it is just at the scientific level that they are able to notice it now forces for the plate movement ab inke liye force kahan se aa raha hai so at the time wagner proposed his theory of continental drift most scientists believed that earth was solid motionless body however concept of sea floor spreading and unified theory of plate tectonic have emphasized that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless but are dynamic बाहर से भी और अंदर से भी अर्थ में कुछ ना कुछ डायनामिज्म है द फैक्ट दैट द प्लेट मूव इज नाउ वेल एक्सेप्टेड द मोबाइल रॉक बिनीथ द रिजिड प्लेट इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर कन्वेक्शनल करंट द हीटेड मटीरियल राइजेस टू द सर्फेस स्प्रेड एंड बिगिन टू कूल एंड देन सिंक्स बैक इन टू द डीपर डेप्थ दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर to generate what scientists call as a convectional cell or the convective flow heat within the earth comes from two main sources radioactive decay and residual heat jo aap nuclear bomb upar chala rahe ho uranium ko kahin na kahin se nikal ke chala rahe ho to wo sab earth ke andar to hai hi to wo apne aap se chal raha hai theek hai arthur holmes first considered the idea in 1930 which later influenced harry hess thinking about the sea floor spreading and the slow movement of hot softened mantle uh, that lies beneath the rigid plates is driving the force or driving force behind the plate movement now <clears throat> that is the key aaj bhi ye mantle ki jo convectional current theory hai hum accept karte hain aur usi ki wajah se ye sari driving force ab indian plate bhi is tarah se move kar raha hai so 71 million years ago and today is india so it is continuously moving into the eurasian plate and that's why you got the himalayas right here yeah these himalayas are the youngest fold mountains two plates aapas mein continental continental plate convergence hai is tarah se wo raise karta rahe theek hai now let's see the indian plate includes the peninsular india and the australian continental portion isliye hamare jo log bhi hai na yahan pe jo original races hain unme ek indo australoids bhi hain theek hai क्योंकि प्लेट एक है दबडक्शन जोन अलॉन्ग द हिमालयास फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस सो देर इज वन कॉन्टिनेंट इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर कॉन्टिनेंट इज यूरेशिया ठीक है इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू दी रेक्योमा और अर्कनियोमा कुछ भी बोलते हैं रेक्योमा माउंटेन्स ऑफ द म्यांमार टूवर्ड्स द आईलैंड आर्क अलॉन्ग द जावा ट्रेंच ओके the east margin is a spreading site lying to the east of australia in the form of oceanic ridge in the southwest pacific the western margin follows the kirthar mountains of pakistan so basically hamari jo plate hai uske east west margin bata raha hai theek hai ki kahan se kahan tak extended hai to eastern margin kahan mil raha hai 
साउथ वेस्ट पैसिफिक में वेस्टर्न मार्जिन कहा मिल रहा है किरथार माउंटेन पाकिस्तान के अंदर ठीक है तो यहाँ पे कहीं वेस्टर्न मार्जिन मिल जाएगा ना दिस इज दिरथार माउंटेन रेंज और इसका पीछे इस तरफ अगर देखोगे तो दैट विल बी दी वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न पैसिफिक आई शुड शो यू दिस ऑन दिस प्लेस राइट है तो दिस इज दी वेस्टर्न मार्जिन किरथार रेंज यहाँ पे है और ये हमारा ईस्टर्न मार्जिन यहाँ आ गया साउथ वेस्ट पैसिफिक के साथ आके यहाँ जुड़ रहा है ठीक है एट दिस प्लेस क्लियर हो गए क्या बात कर रहे हैं so these are the boundaries the eastern most and the western most boundary of this entire indo australian plate all right clear yes or no yes sir okay. yes sir theek hai aage badhte hain ek baar padhte 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 na dimag thoda sa constrict hona shuru ho jata hai to us time pe map dekhna bahut zaruri hai okay now it further extends along the मकराना कोस्ट एंड जॉइंट्स दी स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट साउथ ईस्ट वर्ल्ड अलॉन्ग चारगोज आर की पिलागो द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड दंटार्कटिक इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द ओशियनिक रिज रनिंग इन रफली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन मर्जिंग इन टू दी स्प्रेडिंग साइड ए लिटल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता रहे हैं कहाँ पे और कुछ नहीं इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नाउ India was a large island situated off the Australian coast in a vast ocean the Tethys Sea so basically jo Laurasia aur Gondwana land banta hai na uske beech mein jo sea tha usko bolte hain Tethys Sea theek hai abhi wo Tethys Sea ke area ko capture karke Himalaya mountains ban jayenge isme fit karne ke baad aur aaj hum ye bolte hain ki jo Tethys Sea ke deposit hain wo aapko Himalayan mountains ke top mein mil jayenge to ye ek evidence hai is particular cheez ke liye theek hai that's it so india is supposed to have started her northward journey about 200 million years ago at the time when pangaea broke india collided with asia about 40 to 50 million years ago causing rapid uplift of himalayas so it is like two pieces of paper you bring them together and one starts rising you know so that's the young fold mountain okay here it is i'll do it for you there this is like the young pole mountain theek hai <laughs> okay so the position in india since about 71 million years till the present are shown in figure 4.6 uh hame ye figure as it is paper mein kai baar description ke liye agar pucha jaye mains mein tab draw karke dikhani hogi otherwise nahi chahiye okay so now the two major plates were separated by the tethys sea and the tibetan block and was closer to the asiatic landmass during the movement of the indian plate towards the asiatic plate a major event that occurred was the outpouring of lava and formation of the deccan trap to ye bhi saath saath mein hua so now what is happening from 40 million years ago and thereafter the event of the formation of himalayas took place and the scientists believe that the process is still continuing and the height of himalaya rising even to this day इसी वजह से लेटली अभी माउंट एवरेस्ट का हाइट दोबारा लिया था पिछले साल ठीक है अभी भी उसका हाइट जो है वो बढ़ रहा है सो दिस इज दी हाउ योर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स केम इन टू बिंग ओके क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपल चॉइस सो हु मंग्स द फॉलोइंग वाज़ द फर्स्ट टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप एफ्रीका एंड अमेरिका हैविंग बीन लोकेटेड साइड बाई साइड हाँ जी चलो अब दोबारा से पढ़ के फिर यहाँ पे क्वेश्चन सेट करना ठीक है तो आई वुड वांट यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस बाय रीडिंग इनटू द टेक्स्ट वंस केन आफ्टर यू आर डन विद द क्लास आज की क्लास में मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि समझने वाली चीजें काफी हैं ठीक है और आगे जो मिनरल्स और रॉक्स है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आएंगे सो इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप ये पढ़ो साथ ही आज आपके ग्रुप के अंदर मैं ये वाले नोट शेयर करूंगा ठीक है तो ताकि आप इनको साथ साथ में देखना शुरू कर सको अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ ली करीब करीब वही चीजें यहाँ पे भी तो जियोमोर्फोलॉजी दी इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो कहाँ कहाँ से हमें एविडेंस मिले डायरेक्ट सोर्सेज क्या है इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है एवरीथिंग दैट यू स्टडीड देर सेम थिंग इज हेयर इट इज बिट कलरफुल 
दैट्स द ओनली डिफरेंस ओके सो अर्थ की लेयर्स कौन सी हैं ठीक है क्रस्ट मैंटल एंड कोर फिर इनके बीच में डिसकंटिन्यूटीज कहां कहां पे आते हैं ओके सो अर्थ की किस तरह की मूवमेंट्स होती है एंडोजेनिक एक्सोजेनिक एंडोजेनिक मींस इनसाइड द अर्थ एक्सोजेनस मींस आउटसाइड द अर्थ ठीक है अब कौन कौन से हमारे पास प्रोसेसेस चल रहे हैं अर्थ के तो कहीं पे अपलिफ्ट हो सकता है कहीं पे सब्सिडेंस हो सकता है कहीं पे अर्थ को एक है कहीं वॉलो है तो अलग अलग वजह से अर्थ की मूवमेंट चल रही है ठीक है वेदरिंग एक्टिविटी भी है पानी की वजह से हवा की वजह से ऊपर का रॉक स्ट्रक्चर टूट जाता है तो ये सब डिस्कस करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन तो तब पढ़ना अभी के लिए जो जो पढ़ा है उतने उतने टॉपिक्स ही सिर्फ यहाँ से पढ़ना जो एनसीआर से पढ़े ठीक है सो दैट यू गेट अ कलरफुल आइडिया ऑफ द सेम और जो जो आप इमेजेस साथ साथ में देखते हैं वो यहाँ से भी आप देख पाओ ठीक है आपको ये भी पता लगेगा कि एनसीआर में और इसमें फर्क क्या है और इसमें ये दिस इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स यूपीएससी these notes were created by me very back in the day then i gave it to a particular institution for teaching purposes so that is the tectonic and minor tectonic plates kya kya hai ye sara isme aa jayega theek hai acha rahi baat ab aapke answers ki jo aapne mujhe bheje hain so i'll be checking them and giving them back to you on your whatsapp itself this medium se aapne mujhe bheje hain same medium pe mil jayenge it will be appreciated agar aap unka jaise uh, aryan and uh, shruti have already done एक स्कैम स्कैनर के बेसिस पे पीडीएफ बन जाता है तो वो बना के भेजिए तो देन इट इज इजियर फॉर मी टू चेक आल्सो ठीक है एंड गिव माय इनपुट्स राइट देयर एनी डाउट्स इफ यू हैव सो फार प्लीज आस्क